வாழ்த்துக்களை எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் வால்ட் ஃபோன் ஆர் த ஃபாக்ஸ் எழுதுனது பென் ஜான்சன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் யாரெல்லாம் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்களோ மறக்காமல் கீழே இருக்கிற சிவப்பு பொத்தனை அழுத்தி மணியை தட்டிக்கோங்க ஸோ இன்னும் நான் இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நாவல் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ்லாம் இருக்குது நான் கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பென் ஜான்சனோட இன்ட்ரோ பார்த்துப்போம் இவர் ட்ராமட்டிஸ்டாக இருக்கார் போயட் ஸ்காலர் அண்ட் ரைட்டர் ஆஃப் கோட் மாஸ்க் அதெல்லாம் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் இவர் ஒரு லாயராக இருக்கார் அண்ட் ஆல்சோ சோல்ஜரு அதுக்கப்புறம் ஆக்டராகவும் இருக்கார் அண்ட் பிளே ரைட்டாகவும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்புறம் இவரோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ளே என்னென்னா எவ்ரி மேன் என் இஸ் ஹியூமர் அப்படிங்கிறது தான் தென் இவர் நிறைய ஒர்க் எழுதியிருக்காரு இவரோட ஒர்க்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸாகவும் இருந்திருக்கு ஸோ அதெல்லாம் நம்ம தனியாக அப்புறமா பார்த்துப்போம் இவரோட ஒர்க்கில் இவரோட ஒர்க்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நான் தனியாக கொடுக்குறேன் தென் இப்போ நம்ம இந்த ப்ளேக்குள்ளே போகலாம் இது ஃபர்ஸ்ட் எப்போ பெர்ஃபார்ம் பண்ணப்படுதுன்னா கிங்ஸ் மேன் அப்படிங்கிற இதில் கிங்ஸ் மேனால் ஆயிரத்தி அறநூற்றி அஞ்சில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இது கோட்டோவோ எப்போ ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஏழில் அண்ட் அப்புறமா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஜான்சனோட ஒர்க் ஃபோலியோவோ எப்போ பப்ளிஷ் ஆகுதுன்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி பதினாறில் இந்த கோட்டோ கோட்டோவோ பப்ளிஷ் பண்ணப்போ எதுக்கு எதுக்கு டெடிகேட் பண்ணுறாங்கன்னா ஆக்ஸ்போர்ட் அண்ட் கேம்பிரிட்ஜ் அந்த இதுக்கு வந்துட்டு டெடிகேட் பண்ணுறாரு அண்ட் அப்புறமா இந்த ப்ளே மெயினாக எதை பற்றி சொல்ல வருதுன்னா வெல்த் அண்டு கோல்டு மேலே இருக்கிற ஆசை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒருத்தர் சொத்தை எப்படி அபக அபகரிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இதில் ஒருத்தர் இருப்பார் அவருக்கு மெயினாக என்னென்னா அவர் ரொம்ப வயசானவர் ஸோ அவர்கிட்ட நிறைய சொத்து இருக்கும் அவருக்கு வாரிசு எதுவும் இல்லை ஸோ அந்த வாரிசாக வந்து நம்ம இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு பேர் ட்ரை பண்ணுவாங்க அவங்க ட்ரை பண்ணுறதுக்கு இவர் வந்துட்டு கண்டிப்பாக அதை தெரிஞ்சுப்பார் இவர் இறந்ததை போல் நடிப்பார் நடித்து எப்படியாவது இதை நம்ம இவங்க கூட ஒரு கேம் ப்ளே பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இந்த பெரியவர் நினைப்பார் கடைசியாக இவரே ரிவீல் பண்ணிவிடுவார் இதுதான் விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு பெண்கள் மேலேயும் ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும் அண்ட் அதில் மூணு பேரில் ஒருத்தரோட ஒய்ஃபை தான் வந்துட்டு இவர் இவங்ககிட்ட செக்ஸ் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பார் பட் இருந்தாலும் அது கடைசியாக இவரே ரிவீல் பண்ணிவிடுவார் அந்த விஷயம்லாம் தெரிய வரும் ஸோ நம்ம இப்போ ஷடன் ஸ்வீட்டை நான் சொல்லிட்டேன் பட் இருந்தாலும் நம்ம கிளியராக உள்ளே ரொம்ப வைடாக பார்ப்போம் வாங்க கேரக்டர்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடுவோம் ஃபர்ஸ்ட் யார் இருக்கான்னா வால்ஃபோன் இவர் வந்துட்டு இவர் தான் ஸ்லைஃப் ஆக்ஸு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் யார் இருக்கான்னா மாஸ்கோ இவரை தான் ஃப்ளைன்னு சொல்லுவாங்க அண்டு மாஸ்கோங்கிறவர் இவரோட சர்வண்ட்டு அண்டு வால்டர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் இவர் தான் லாயர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொர்பஷியோ இவர் ரேவன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் பொனாரியோ இவங்க கொர்பஷியோட சன்னு அண்டு கார்வினோ இவர் வந்துட்டு இந்த கரேயன் க்ரௌன்னு சொல்லுவாங்க இவர் ஒரு மேச்சன்ட்டு சிலியா கார்வினியோவோட ஒய்ஃப் இவங்க அண்டு சார் பொலிட்டிக் வுட் பி இருக்காங்க இவர் ஒரு இங்கிலீஷ் மேன் இவர் அப்புறம் லேடி வுட் பி இருக்காங்க சார் பொலிட்டிக்கோட ஒய்ஃப் இவங்க அண்டு பெரிகிரைன்னு ஒருத்தர் இருக்கா நேனோ இவர் வந்து ட்ராஃப்ட் இவர் தான் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரொலாக் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுப்பார் அப்புறம் இன்னும் இருக்க கேஸ்டோன் ஆண்ட்ரகினோ த அவகோ அவோ கேட்ரோரி ஏவிஓ சிஏடிஓஆர்ஐ இவங்க தான் ஜட்ஜஸ் இவங்க ஸோ இப்போ நம்ம உள்ள ஸ்டோரிக்குள்ளே போவோம் ஸோ இப்போது நேனோதோ நேனோ தான் ப்ரொலோக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு இப்போ எப்போவுமே ஒரு ப்ளே ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ப்ரொலோக் கொடுப்பாங்க இந்த ப்ளே இப்படி இருக்கும் இப்படிலாம் போகும் கடைசியாக இந்த மாதிரி டிலைட் கொடுக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதே போல் தான் எதுவும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் இது ஒரு லிட்டில் லக் இருக்கும் எப்படின்னா இவங்களாம் இருக்காங்க இல்லையா ஒரு மூணு பேர் கண்டிப்பாக இந்த சொத்தை வந்துட்டு இவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்பிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் கண் கடைசியாக என்ன ஆகும்னா இதுவே ஒரு ஹார்ட் ஹிட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பென்சன்சன் பென்சன்சன் கண்டிப்பாக ஒரு இது கொடுத்துருப்பார் ஒரு ப்ராமிசிங் கொடுத்துருப்பார் ஆடியன்ஸ்க்கு என்னென்னா இப்போது லாட்டரில் அதாவது இப்போ சிரிச்சிட்டு இருக்க முகம் கண்டிப்பாக அவங்களோட சீக்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக ரெட்டை ரெட்டிஷாக மாறிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவார் கடைசியாக நீங்கள் கண்டிப்பாக கோபப்படுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த ப்ரொலாக் முடிப்பார் இப்போ நம்ம உள்ள ஆக்டுக்குள்ளே என்டர் ஆகலாம் ஸோ ஆக்ட் ஒன் எங்கே நடக்குதுன்னா இட்டாலியன் சிட்டி வெனிஸில் நடக்குது சீன் ஒன் சீன் டூ ரெண்டுமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இதில் ஆக்டில் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸோ இப்போ வால்ஃபன் இப்போ தூங்கி எழுதாட ஒரு காலையில் எங்கன்னா அவரோட ஹவுஸ் வெனிஸில் ஸோ இப்போ இவரோட சர்வெண்ட் மோஸ்கோன் மோஸ்கோன் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இப்போ மோஸ்கோவை கூப்பிட்டு அவரோட மணியை வந்துட்டு எட்டுவா அப்படின்னு சொல்லுவார் இவரை
இருபதாயிரம் இது குடித்தாலும் அதுக்கு ஒத்து அதுக்கு ஏற்றது போல் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருத்தன் கோல்டு வச்சுருக்கான்னா அவன் நரகத்திலேயே இருந்தாலும் அவன் சொல்க சொர்க்கத்தில் இருக்கிறது போல தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீ தான் மனுஷங்களுக்கு எல்லாமே உன்னை யாரெலாம் வச்சுட்டு இருக்காங்களோ அவங்களாம் நோபல் பர்சனாக தெரியவாங்க வேலையின் டண்ட ஆனஸ்ட் டண்டு வயசு ரொம்ப மதிக்க தகவலாக மாறிடுவாங்க நீ யார்கிட்ட இருந்தாலும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆச கோல்டை வந்துட்டு இப்படி சொல்கிறாரு சரிங்களா மெயினாக வால்ஃபோனை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாமல் தான் இவரோட ட்ரெஷர் அதாவது இவரோட சொத்துக்கள் எல்லாமே ஏன் பண்ணுது மெயினாக ப்ர எதை வச்சு நம்ம சொல்லலான்னா கான்ஸ் அதாவது இவர் செய்த தீமைகள் மூலயமா இவர் ஏன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இவருக்கு குழந்தையும் இல்லை அண்ட் ஆல்சோ வாரிசும் இல்லை ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு மூணு வருஷமாக மாஸ்கோவோட ஹெல்ப்பால் இவர் செத்துட்டு தான் வந்துட்டு பிரட்டன் பண்ணி சொல்லிகிட்டு இருப்பார் செத்துட்டு தான் அதை டை டையிங் ஸ்டேஜில் இருக்கார் அவ்வளோதான் சாக போகிறோம் அப்படின்ற ஸ்டேஜில் அவர் இருக்கார் அதை தான் மாஸ்கோவும் சொல்லிட்டு எல்லாருக்கிட்டே சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இப்போ மாஸ்கோவும் எல்லாருக்கிட்டே சொல்கிறாங்க மெயினாக மூணு பேர்கிட்ட சொல்லுவாங்க அந்த மூணு பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் தான் இவனுக்கு வந்துட்டு வாரிசாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ அதுக்காக இவர்கிட்ட அதாவது வால்ஃபோனுக்கு நிறைய கிஃப்ட்டு கொடுத்து நிறைய அதாவது என்ன சொல்கிறதுன்னா நிறைய கிஃப்ட்ஸ் கொடுத்து இவரை தன் வயப்படுத்தி நான் இவரை வாரிசாக ஏற்றுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இவன் நினைப்பாங்க ஸோ இப்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸோ இப்படி ஒன்று போயிட்டுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நேனோ கேஸ்டனோ அண்டு ஆண்ட்ரோகைன் அவங்க மூணு பேரும் வந்துட்டு என்ட்ராக என்ட்ராகுவாங்க ஸோ இவங்க மூணு பேருக்கு வேலை என்னென்னா வால்ஃபோனை இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஸோ அதனால் நேனோவும் கேஸ்ட்ரோனும் ஒரு பாட்டு பாடுவாங்க வால்ஃபோனை என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்காக அவங்க எதை பற்றி பாடுவாங்கன்னா ஃபூல்ஸை ப்ரைஸ் பண்ணி பாடுவாங்க ஸோ அங்கே அதில் ஒரு கோட் ஒரு ஒன்று வரும் ஃபூல்ஸ் ஆர் த ஒன்லி பீப்புள் ஹூ ஆர் ஒர்த்தி ஆஃப் பீயிங் அட்மைட் பை எவ்ரி ஒன் தே ஆர் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபியர் அண்ட் சாரோஸ் தே என்டர்டெயின் அதர்ஸ் அண்டு ஹர் ஹாப்பி ஸோ ஃபூல்ஸ் தான் எல்லாத்துலேயும் வந்துட்டு ஒர்த் எல்லாத்துக்கும் ஒர்த்தாக இருப்பாங்க எல்லாத்துக்கும் இவங்க அட்மைர் ஆகிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லா கூட அட்மைர் ஆகிப்பாங்க ஸோ இவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஃபியரும் இருக்காது எந்த ஒரு அதாவது பயமும் இருக்காது வருத்தமும் இருக்காது இவங்களோட இவங்க மெயின் பர்பஸ் என்னென்னா அவங்க கண்டிப்பாக எல்லாரையும் என்டர்டெயின் பண்ணி வச்சுப்பாங்க அண்ட் ஹாப்பியாக வச்சுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு பேரில் ஒருத்தர் என்டர் என்டர் ஆகிறாரு அவர் யாருனா லாயர் முன்னாடி சொன்னால் வால்டர்ங்கிறவர் தான் லாயர் அவர் வராரு வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான கோல்டு காயின்ஸ் கோல்டு பிளேட்டில் ஒன்று எட்டு வந்து வச்சு ச அது எப்படின்னா கோல்டு ஆஃப் செட் மார்க் அது வந்துட்டு ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்போது ஸோ அதை எட்டு வந்து இங்கே வால்ஃபோனுக்கு கிஃப்ட் பண்ணுறதா கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ மாஸ்கோ அப்படியே பார்த்தோடனே கொஞ்சம் விஸ்பர் ஆகிருப்பா அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு திகச்சி நிற்பார் என்னென்னா இவர் ஒரு ஓல்டு மேனை கண்டிப்பாக இன்னும் கொஞ்சம் கால கொஞ்சம் காலத்தில் செத்து செத்துட்டு போகிறாரு அவருக்கு எதுக்கு இப்படி அப்படின்னு கேட்கும்போது வால்ஃபோன் என்ன சொல்லுவார் ஸோ வால்டருக்கு பதிலாக அந்த அந்த இடத்துல வால்ஃபோன்னு நேம் வரணும் ஸோ நான் தான் அவரோட ஃபார்ச் அவரோட ஃபார்ச்சுனுக்கு எல்லாமே நான் தான் வாரிசாக இருக்கணும் அப்படின்னு வந்துட்டு அவர் சொல்லுவார் ஸோ இப்போ வால்டரும் அதாவது இப்போ ஆக்டோன் சீன் த்ரீ அண்டு ஃபோர் பார்த்துப்போம் இதில் சீன் த்ரீயில் தான் இந்த வருது இப்போ வால்டரும் மாஸ்கோவும் இங்கே வால்ஃபோனை பார்க்க உள்ளே போயிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஸோ அவரும் வால்ஃபோனும் தேங்க்ஸ் பண்ணுவார் அவரோட கைண்ட்னஸ்க்கும் அண்டு லார்ஜ் பிளேட் ஆஃப் கிஃப்ட்ஸ் கொடுத்ததுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னு அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் ஸோ இப்போ மாஸ்கோ என்ன சொல்லுவார்னா வால்டர்கிட்ட எப்போவுமே இவர் உங்களை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கார் உங்கள் மேலே ஒரு பயங்கரமான அட்மைரேஷன் இருக்குது லாயர் உங்களை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருப்பார் ஸோ கண்டிப்பாக அவரும் சொல்லியிருக்கார் இவர் தான் கண்டிப்பாக நான் என்னோடய அடுத்து வாரிசாக இருப்பார் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சொல்லுவார் இவர்கிட்ட வால்டர்கிட்ட சரிங்களா இதை கேட்ட உடனே வால்டர் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பார் ஹாப்பியாகவே வெளியே போவார் அவன் போன பிறகு வால்ஃபோன் வந்துட்டு பயங்கரமாக துள்ளி குதிப்பார் அவரோட பெட்டில் இருந்து ஸோ யாரை கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணுவார்னா மாஸ்கோவை கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணுவார் எதுக்குன்னா இந்த பே இவர் ப்ளே பண்ணுறார் இல்லையா ஒரு விஷயத்துக்கு அதுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக இவரும் ஒத்துழைச்சதுனால அவருக்கும் கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணி தேங்க் பண்ணுவார் ஆனால் அதுக்குள்ளே கேம் வந்துட்டு மீண்டும் ஸ்டார்ட் ஆகுது உடனே இப்போ யார் வராங்கன்னா இன்னொருத்தரங்க வராங்க என்னோட நான் தான் இதுக்கு இந்த இதுக்கெல்லாம் ச சொந்தக்காரன் நான் தான் வாரிசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வராரு அவர் தான் ரேவன்னு சொல்லுவாங்க ரேவன் யாருன்னா கார்பஷியோ கார்பஷியோ தான் லே ரேவன்னு சொல்லுவாங்க இவர் கூட கார்பஷியோ ரொம்ப வயசானவர் தான் ஆனால் இவருக்கும் அந்த சொத்தில் வந்துட்டு
கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு இவர் முன் வருவார் ஆனால் மாஸ்கோ அப்படியே ரெஃப்யூஸ் பண்ணிடுவார் ஏன்னா இப்போ ட்ரக் கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக இவரோட உடல்நிலை இன்னும் சீரியஸ் கண்டிஷனுக்கு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் மாஸ்கோ என்ன சொல்லுவார்னா வால்டர் வால்ஃபோனுக்கு கோல்ட் பீஸ் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான கோல்ட் பீஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக அவங்க தான் வில்லார் அவங்க தான் இந்த இதுக்கு வந்துட்டு இந்த இதுக்கு ஹேர் ஆக போகிறாங்க வாரிசாக போகிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இதை கேட்டவுடனே இவர் கொஞ்சம் ஷாக் ஆகிட்டு நான் இவர் இப்போ என்ன ஆஃபர் பண்ணுவார்னா சிசிசிஹெச்ஐஎன்இஸ் என்இஎஸ் கெக்கின்ஸ் அப்படின்றாங்க அது என்னென்னா காயின்ஸ் அது வெனிடேரியன் காயின்ஸ் அங்கே இருக்கிறது இப்போ எப்படி நம்ம இங்கே காசு சொல்கிறோம் இல்லையா அது போல் அங்கே இருக்கிற காயின்ஸ் அது அதை ஆஃபர் பண்ணுவார் அண்ட் ஆல்சோ கார்பூஷியை என்ன சொல்லுவார்னா இவருக்கே கவுட் அண்ட் பேரலைசேஷன் சொல்லிட்டு நோயெலாம் இருக்குது பட் இருந்தாலும் நான் இப்போ ரொம்ப நான் இருபது வயசு வாலி பயம் நான் ரொம்ப வயசானவெல்லாம் இல்லை நான் ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது ஒரு யங்ஸ்டர் தான் நான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிப்பார் அவர் ஸோ கடைசியாக இப்படி சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது இப்போவும் மாஸ்கோ என்ன சொல்லுவார்னா கார்பஷியோ கிட்ட நீ தான் இதுக்கு அடுத்த ஹேர் ஆக்க போகிற நீ தான் இருக்கான வாரிசாக இருக்க போகிற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கார்பஷியோ இதை கேட்டவுடனே அவரும் லீவ் ஆகி போயிடுவார் இப்போது ஆக்ட் ஒன்னில் சின் ஃபைவ் நம்ம இப்போ கடைசியாக இப்போ ரெண்டு ரெண்டு பேரை பார்த்துட்டோம் இப்போ இன்னொருத்தர் வராரு இப்போ ஃபைனலாக ஹேர் நான் தான் வாரிசுன்னு சொல்கிற ஒருத்தர் வராரு அவர் ஒரு மெர்ச்சன்ட்டு அவர் நேம் என்னா கார்வினோ அவரோட பேருக்கு இத்தாலியில் மீனிங் என்னென்னா க்ரோன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவர் வால்ஃபோனுக்கு என்ன கிஃப்ட் பண்ணுவார்னா பேல்ஸ் கொடுப்பார் முத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா அதை கிஃப்டாக கொடுப்பார் ஸோ இப்போ மாஸ்கோ மீண்டும் அகெயின் அதே மாதிரி ட்ரிக்கு தான் வந்துட்டு ப்ளே பண்ண போகிறாரு இவர் தான் கண்டிப்பாக வால்ஃபோனோட நெக்ஸ்ட் ஹேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா வால்ஃபோன் விடாமல் உங்களோட நேமை தான் மீண்டும் 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 சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ இப்போது கார்வினோ என்ன பண்ணுவார்னா அவரை கட்டி பிடிச்சி மாஸ்கோவுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லி தேங்க்ஸ் சொல்லுவார் இப்படி இதை சொல்லி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார் இப்போ கார்வினோ என்ன சொல்லுவார்னா வால்ஃபோனோட கண்டிஷன் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது யார் யாரோட மோசமாக இருக்குன்னா பிளைண்டு மியூசிஷியன் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட மோசமாக இருக்குது அண்டு இப்போ வால்ஃபோனோட எதுவுமே ஏற் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ இவர் முடிவு பண்ணிட்டாரு வால்ஃபோனை வந்துட்டு ஸ்கோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னு சொல்லுவார்னா பாக்ஸ் அட்டாக்ஸ் வால்ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த அம்மை எந்த நோய் இல்லாத இருக்கு இல்லையா அதை வந்துட்டு அட்டாக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹியோர் டிஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் இம்மார் வேஸ் ஆஃப் லைஃப் ஸோ நீ வாழ்க்கையில் வந்துட்டு நீ எதுவுமே மாறலாம் வந்துட்டு வாழல நேர்மையாக இல்லை நீ ஏன் சாக போகிறோம்னா உன்னோட இம்மாரல் வேஸ் அதை நீ இந்த மாதிரி கெட்ட வழியில் போய் பண்ணதுனால தான் உன்னோட வாழ்க்கை வந்துட்டு சீக்கிரம் முடிய போகுது அப்படிங்கிறாங்க ஹி ஹவ் டு பனிஷ்டு சிவேலி ஃபார் டிபேச்சரி ஸோ கண்டிப்பாக நீ வந்துட்டு பனிஷ் பண்ணுவேன் இதுலேருந்து ஸோ யுவர் சீக் யுவர் சீக்ஸ் லிக் லுக்ஸ் லைக் அனிமல் ஸ்கின் உன்னோட உன்னோட கண்ணம் எப்படி இருக்குதுன்னா பார்க்குறதுக்கு அனிமலோட அனிமலோட ஸ்கின் போலவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சீக்ஸ் லுக்ஸ் லைக் நேப்கின் யூஸ் ஃபார் வாஷிங் டிஷ்ஷஸ் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கடை நல்லா திட்டி விடுறாரு அவர் ஸோ அப்புறமா என்ன பண்ணுவார்னா கார்வினோ வந்துட்டு வால்ஃபோனோட சீக்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னா டார்க் வால மழை வந்து அடிக்கடி பெஞ்சிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இப்போ மாஸ்கோ இன்னும் என்ன ஆட் பண்ணுறாருனா கண் வால்ஃபோனால் கன் ஷா அதாவது சுட்டா கூட அவருக்கு வந்துட்டு கேட்காது அப்படின்னு சொல்லுவார் இப்போது ஸோ இப்போது கார்வினோ போன உடனே இன்னொரு ஒரு விசிட்டர் ஒருத்தங்க வருவாங்க அவங்க நேம் என்னென்னா லேடி பொலிட்டிக் வுட் பி இவங்க யாரோட ஒய்ஃப்னா இங்கிலீஷ் நைட் சார் பொலிட்டிக் வுட் பியோட ஒய்ஃப் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ வால்ஃபோன் பட் இருந்தாலும் வால்ஃபோனுக்கு வந்துட்டு அவங்க கூட பேச விருப்பமே இருக்காது அவங்க கூட எதுவும் பண்ணணும்னு தோணாது ஸோ அவங்கள கண்டிப்பாக உள்ளே விட மாட்டார் அண்டு என்ன சொல்லுவார்னா மூணு மணி நேரம் கழித்து வர சொல் அப்படின்னு சொல்லிவிடுவார் ஸோ இப்போ வால்ஃபோனும் மாஸ்கோவும் கார்வினோவோட ஒய்ஃப் சிலியாவை பற்றி பேச பேசுகிறாங்க மாஸ்கோ என்ன சொல்லுவார்னா மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் டேம்சல் ஆஃப் இட்டாலி அதாவது கல்யாணம் ஆகாத இளம் மங்கை ரொம்ப அழகான பொண்ணு இத்தாலியிலே ரொம்ப அழகான பொண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களோட ஸ்கின் எப்படி இருக்குன்னா அதாவது பனி பனி கட்டி அந்த பனி பொழியும் இல்லையா அது போலவே இருக்குது ஸ்கின் இஸ் ஃப்ரெஷ் லைக் ஸ்னோ அப்படிங்கிறாங்க ஷி இஸ் பிரைட் அண்ட் சார்மிங் லைக் கோல்டு அதாவது ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்காங்க ரொம்ப சார்மிங்காக இருக்காங்க எதை போலன்னா கோல்டு போல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாஸ்கோ என்ன சொல்லுவார்னா அவங்கள எஸ்டர்டே பார்த்தேன் எங்கே பார்த்தான்னா எப்படி பார்த்தான்னா அவங்க அந்த பெண்ணை சுற்றி பத்து மென்ஸ் பத்து
அவங்க எதுக்கு இப்போ சர்வ் சர்வ் பண்ணுறாங்கன்னா அட்வான்ஸ் ஸ்கவுட் பார்ட்டி வால்ஃபோன் வந்துட்டு ஒரு பார்ட்டி வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ணுறக்கு மாதிரி அதுக்கு வந்துட்டு சர்வ் பண்ணுறாங்க இப்போ வால்ஃபோன் என்டர் ஆகிறாரு ஃபார் க்ரௌடில் ஒரு க்ரௌடில் என்னவா இவர் டிஸ்கைஸ் பண்ணியிருப்பாருனா இவரும் ஒரு மார்வேடம் போட்டிருப்பார் என்னவான்னா ஸ்காட்டோ மண்டுவா அப்படின்ற ஒரு பேரில் வந்துட்டு ஒரு இது அதாவது மார்வேடம் போட்டிருக்காரு ஸோ இப்போ இவர் இப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரா அண்டு இவர் என்ன பண்ணுவார்னா இட்டாலியன் மவுண்ட் பேங்க் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இப்போ என்ன அலெசென்ட்ரோ பிட்டனோ அவருக்கு வந்துட்டு தேங்க் பண்ணுவார் ஏன்னா இவர் ஆல்ரெடி வந்துட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ண பாய் ப்ரெசென்ட் பண்ணிக்கிறதாவது எதுக்காகனா இவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஆர்ச்சி பிஷப் மெம்போ பெம்போ அப்படின்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள இம்ப்ரெசன்ட் பண்ணி அவங்கள வந்துட்டு ஏதோ இதுக்காக ஒரு விஷயத்துக்காக ஒரு விஷயத்துக்காக பாய்சனிங் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இவர் தான் அதை பண்ணது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அதுக்காக தான் தேங்க் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த இவர் வச்சுட்டு இருக்க மருந்து எதுக்க எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுன்னா இவர் ரொம்ப பாப்புலரிட்டியாக இருக்கார் அண்டு எது எதை வச்சு இவங்க சொல்லுவாங்கன்னா அது எப்படி அதோட விலை எப்படி போகும்னா ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்கும் ஆனால் இப்போது ஒரு டிஸ்கவுண்ட்ஸில் கொடுக்கறதுனால சிக்ஸ் பென்ஸ் போகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறமா இந்த மெடிசன் எதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு இது க்யூர் ஆகுதுன்னா இன்டைஜிஷன் அப்புறம் பேட் ரூமர் பரப்புறவங்க வெதர் சிக்னஸ் இருக்கவங்க நிறைய ஜுரம் அந்த மாதிரி இருக்கவங்க அதுக்கு எல்லாமே இது பயன்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆயின்மெண்ட்டு எப்படி இது பண்ணுவாங்கன்னா ஆஸ்காப்ளியனோட தேரையை வச்சு தான் நான் இந்த இதை வந்துட்டு இந்த ஆயின்மெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த இந்த மருந்தோட விலை என்னென்னா எயிட் கோன்ஸ் பட் எயிட் கோன்ஸ் ஆனால் நான் சிக்ஸ் பென்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா அதே தான் ஸோ இந்த ஸ்பீச்சை கேட்ட உடனே பெருகிறன் என்ன சொல்லுவார்னா இந்த இவரோட லாங்குவேஜ் கேட்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா பிளாக் மேஜிக்கு த புக் ஆஃப் பிளாக் மேஜிக் பை ப்ரொக்டோன் ப்ரொக்டோன் ஒருத்தங்க இருப்பாங்க அவரோட இதில் கேட்குற மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு வந்துட்டு அவர் சொல்லுவார் ஸோ இவர் அதுக்கடுத்து என்ன சொல்லுவார்னா அந்த இல்னஸ் பற்றி நிறைய இல்னஸ் இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் இல்னஸ் த போர்ஷன் ஆஃப் சப்போஸ்ட் கியூர் எதுக்கெல்லாம் இதை வந்துட்டு க்யூர் பண்ண இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவார் இப்போ ஓல்ஃபோன் வந்துட்டு ஜென் ஃப்ரெட்டையோடோ அதாவது நேனோ தான் ஜென் ஃப்ரெட்டடா அப்படின்ற ஒரு இதில் டிஸ்கைஸாக இருப்பார் மார்வேடம் போட்டிருப்பார் ஸோ அவங்ககிட்ட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சிங்க பாட்டு பாட சொல்லுவாங்க அந்த ஆயின்மெண்ட்டை பற்றி இப்போ நேனோ சொல்லுவார் நேதிர இப்போக்ரேட்ஸ் அண்டு கேலன் ஹூர் ஹூ அபவுட் த ரோட் அபவுட் த புக்கு இப்போக்ரேட்ஸ் அண்ட் கேலன் ஸோ அதை வந்துட்டு எழுதியிருப்பாங்க நார் இண்டியன் ட்ரக் இஸ் ஃபேமஸ் லைக் திஸ் அதாவது இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு ட்ரக்கில் கூட இது இதுக்கு இதோட ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நோ டொபேக்கோ நோ டொபேக்கோ அண்ட் சர்கஃப்ரசன் கேன் பி கம்பேர் டு திஸ் இது எதாலேயும் வந்துட்டு அந்த அதாவது போதை மாத்திரை அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா எதாலேயும் இதை கம்பேர் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறாங்க மெடிக்கல் ட்ரீ ஸ்டெம் ஆஃப் த பிளான் கம் கேன் பி கம்பேர்ட் ஸோ இது மெயின் என்ன எதோட கம்பேர் பண்ணலான்னா மெடிக் மெடிக்கல் ட்ரீ ஸ்டெம்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா பிளான் கக்கம் கெக்கம் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது அதுக்குள்ளே இது கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் டேனிஷ் கோன்ஸ்வேர்ட் அண்டு பெராக்லஸ் நவுன் அபவுட் திஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் இதை இதை பற்றி கண்டிப்பாக அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ இந்த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஆயின்மெண்ட்டை இதை எப்படி கால் பண்ணுவாங்கன்னா ஒக்லியோ டெல் சாட்டோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ வால்ஃபன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கார்டினல்ஸ் மொன்டெலோ ஃபெரன் ஃபெரனஸ் டியூக் ஆஃப் டெர் டஸ்கேனி கேன் இதை வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்களாம் இதை வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ண சொல்லுவார் சிக்ஸ் க்ரௌண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு இந்த ஆயின்மெண்ட்டை வாங்கிக்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ வால்ஃபன் அடுத்து சொல்கிறாரு யார் இந்த மருந்தை ஃபஸ்ட்டு வாங்குறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு கோல்டு காயின் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எல்லாரையும் அவங்க கையில் இருக்கிற ஹேண்ட் கர்ச்சிப்பை தூக்கி போட சொல்லுவாங்க அந்த ஹேண்ட் கர்ச்சிப்பில் ஏதாவது ஒரு கர்ச்சிப்பில் அந்த ஆயிலை வந்துட்டு தடவுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ சிறியாக அங்கே தான் இருப்பாங்க இது எல்லாத்தையும் அவங்க வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அவங்களும் அவங்களோட ஹேண்ட் கர்ச்சிப்பை வந்துட்டு அங்கே டாஸ் பண்ணுவாங்க அங்கே போடுவாங்க ஸோ வால்ஃபோன் இப்போ அவங்கள பார்த்த உடனே அப்படியே எப்படி சொல்கிறது மயங்கி விழுறது போல தான் அவங்களோட பியூட்டி கிரேஸ் அண்ட் எலகன்ஸ் அதை பார்த்த உடனே அப்படியே மெய்மறு மெய்மறந்து போயிடுவார் ஸோ இப்போ வால்ஃபோன் அனுப்பி ஒரு பவுடரும் கொடுக்குறாரு ஸோ இப்போ அந்த பவுடரை பற்றி அவர் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு அந்த பவுடரை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு நைன் தௌசண்ட் வால்யூம்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் ஆர் நீடட் டு எக்ஸ்பிளைன் த பவுடர் இதுக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா ஒன்பதாயிரம் வால்யூம்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் வந்துட்டு தேவைப்படுது இந்த பவுடரை பற்றி எ
இது எல்லாமே அதில் இருக்குது ஸோ இதில் இது இது தேவை எதுக்குன்னா நம்ம பற்களை வந்துட்டு வலிமையாக வச்சுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அப்புறம் கார்வினோ என்டர் ஆகிறாரு அண்டு இதை பார்த்த உடனே இவர் ரொம்ப ஜெலஸ் ஆகிறாரு இந்த விஷயத்தை பார்த்த உடனே அப்புறம் இவர் வால் ஃபோனை அடித்து அண்ட் அந்த க்ரௌடை எல்லாம் கலச்சி விட்டுறாரு இப்போது ஆக்ட் டூவில் சின் ஃபோர் டு சின் செவன் வரையும் பார்க்கலாம் இப்போ வால் ஃபோன் வந்துட்டு மீண்டும் அவங்க வீட்டுக்கு என்டர் ஆகிறாரு அவரோட வீட்டுக்கு போயிடுறாரு அவர் இப்போ அல்றாருன்னு கூட சொல்லலாம் அவர் அவரே அப்படியே எப்படி சொல்கிறது முணுமுணுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு யாரோ பார்த்தீங்கன்னா சிலியாவை பற்றி எவ்வளோ அழகாக இருக்கா அவ அண்டு இவருக்கு இவரே உணர்றாரு அங்கே காதலில் வந்துட்டு அவங்க மேலே விழுந்துட்டேன் நான் அவளை ரொம்ப லவ் பண்ணுறேன் போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் மாஸ்கோ வந்துட்டு இதை லிசன் பண்ணுவார் அண்டு ப்ராமிஸும் பண்ணுவார் என்னென்னா சிலியாவை வால்ஃபனோட லவராக வந்துட்டு நான் அதாவது சிலியாவை உன்னோட லவராக நான் மாற்றி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பார் ஆனால் அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் சொல்லுவார் என்ன கண்டிஷன்னா நீங்கள் அமைதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ இப்போது வால்ஃபன் என்ன பண்ணுவார்னா அவர் ரொம்ப ஆர்வமாக கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நான் நீ சொல்கிறத நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்புறம் அவர் ஒன்று கேட்பார் நான் ஸ்காட்டோவோ நல்லா நடிச்சேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாஸ்கோவோட்டை கேட்பார் அதுக்கு மாஸ்கோ என்ன சொல்லுவார்னா கண்டிப்பாக செட்டன்லி அது நீங்கள் எல்லாரையும் வந்துட்டு ஆடியன்ஸ் எல்லாரையும் ஃபுல் பண்ணிட்டீங்க உங்களோட நடிப்பு திறமையால் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ இப்போது கார்வினோ சி சிலியாவை பயங்கரமாக திட்டுறாரு அண்ட் ஆனால் சிலியா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி ஜெலஸ் ஆகாதீங்க அப்புறமா நான் என்ன சொல்ல நான் கண்டிப்பாக நான் இப்போ நான் இப்போ வீட்டை விட்டு போகட்டுமா அண்ட் வீட்டை விட்டு போய் யார் ஈவன் நான் சர்ச்சுக்கு கூட நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் கார்வினோ என்ன சொல்கிறாருன்னா கண்டிப்பாக நீ எங்கேயும் வீட்டை விட்டு வெளியே போகவே ஒன்று அலோவ் பண்ண மாட்டேன் நீங்கள் இதுக்கு ஒபே பண்ணலைனா அண்ட் என்னென்னு த்ரியேட் பண்ணுவார்னா பப்ளிக் எல்லோரும் பார்க்குற பார்க்குற மாதிரி நான் உன்னை வெட்டிடுவேன் அது உன்னை வெட்டி துண்டாக போட்டுருவேன் எப்படின்னா ஒரு நீதிக்காக ஒரு பெண்ணை வந்துட்டு கொலை பண்ணுறது போல் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லுவார் ஸோ இப்படி நடந்துட்டுருக்கிற சமயத்தில் மாஸ்கோ கார்வினோ பார்க்குறதுக்கு அவங்களோட ஹவுஸ்க்கு வருவாங்க கார்வின் என்ன சொல்லுவார்னா நான் ஒரு நியூஸோடு வந்திருக்கேன் ஒரு நல்ல செய்தியோடு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அது என்ன நியூஸுன்னா வால்ஃபோனோட டெத்தை பற்றி தான் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆனால் மாஸ்கோ என்ன சொல்லுவார்னா அதாவது கார்வினோ சொல்ல மாட்டார் அதாவது என்னென்னா மாஸ்கோ சொல்ல மாட்டார் கார்வினே இப்படி கார்வினோவே இப்படி அஷ்யூம் பண்ணியிருப்பார் கண்டிப்பாக இப்போ மாஸ்கோ வந்திருக்காங்க எதுக்காக வந்திருக்காங்கன்னா ஒரு குட் நியூஸோட தான் வந்திருப்பார் கண்டிப்பாக வால்ஃபோனை வந்துட்டு டெத் ஆகிட்டு இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் மாஸ்கோ என்ன சொல்லுவார்னா வால்ஃபோனை வந்துட்டு ரிக்கவர் ஆகிட்டார் எது மூலிமானா ஸ்காட்டோ மோன்டா கொடுத்த அந்த மெடிக்கல் ஆயிலால் இவர் ரிக்கவர் ஆகிட்டார் இங்கே நீங்கள் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஸ்காட்டோ மோன்டா யாருன்னா வால்ஃபோன் தான் வால்ஃபோன் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணி இருந்தது ஸோ இவர் அப்படியே மழுப்புறாரு என்னென்னா இந்த மாதிரி அவர் கொடுத்த ஆயில் மூலயமா இவர் வந்துட்டு ரிக்கவர் ஆகிட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கருவினா வந்துட்டு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஃப்ரெஸ்ட்ரேட் ஆகிறாரு என்ன இப்படி சொல்லிட்டாங்க அது இன்னமும் உயிரோடு இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாட் ஓன்லி தட் அதுக்கப்புறமா மாஸ்கோ என்ன சொல்லுவார் இவர் இன்னமும் இன்னமும் கொஞ்சம் மாஸ்கோ ஆட் பண்ணுவார் என்னென்னா டாக்டர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் இவரை அர்ஜ் பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு பெண்ணோட இவர் வந்துட்டு படுக்கணும் அப்படின்றதுனால இவர் அர்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வந்துட்டு அவர் சொல்லுவார் மாஸ்கோ சொல்லுவார் ஸோ கார்வினை வந்துட்டு ஒரு ப்ராஸ்டிடியூட்டை சஜஸ்ட் பண்ணுவார் ஆனால் மாஸ்கோ அதை வந்துட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணுவார் அந்த ஐடியாவை மாஸ்கோ என்ன சொல்கிறாருன்னா டாக்டர் வந்துட்டு சொல்லியிருந்தார் டாக்டர் லூப்போ டாக்டர் லூஃபோ வந்துட்டு அக்ரி பண்ணிக்கிட்டார் அவரோட ஒய்ஃபை அவரோட டாக்டரை இவங்களோட வால்ஃபனோட மிஸ்டர்ஸாக ஆக்கிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவார் ஃபைனலாக கார்வினை ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறாரு சிலியா வந்துட்டு வால்ஃபன் கூட அனுப்பி வச்சிடலாம் வால்ஃபன் கூட படுக்க அடி அனுப்பி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவார் அண்டு இதை வந்துட்டு மாஸ்கோ கூட்டையும் சொல்லுவார் மாஸ்கோ இதுக்காக கங்கரா கார்வினை வந்துட்டு கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணுவார் தட்டு கண்டிப்பாக இவ உன்ன தான் வால்ஃபன் வந்துட்டு ஹேர் அதாவது வாரிசாக வந்துட்டு நியமிப்பார் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்புறம் மாஸ்கோ வந்துட்டு வெளியே போயிடுவார் அப்புறம் கார்வினோ ஒய் அவங்க ஒய்ஃபை பார்ப்பாங்க அவங்க ஒய்ஃப் எப்படி இருப்பாங்கன்னா அளந்துட்டு இருப்பாங்க அதாவது சிலியா அளந்துட்டு இருப்பாங்க இப்போ இவங்க அவரோட ஒய்ஃப் சிலியாவை கன்சோல் பண்ணுறாரு அப்புறம் என்ன சொல்லுவார்ன்னா கண்டிப்பாக நான் இனிமேல் ஜெனஸ் ஜெலஸ் ஆக மாட்டேன் நான் இப் நான் இப்போவும் ஜெலஸாக இல்லை அண்ட் இனிமேலும் நான் ஜெலஸ் கண்டிப்பாக நான் ஜெலஸ் ஆக மாட்டேன் நெவர் ஜெலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஜெலஸுங்கிறது வந்துட்டு அது அன்ப்ராஃபிட்டபிள் எப்போவுமே அது அப்படியே இருக்காது இல்லையா அப்புறம் என்ன இவர் என்ன சொல்கி
ஸோ இப்போ இவர் என்ன என்ன சொல்கிறாருன்னா வால்ஃபோனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு நான் தான் இதில் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாகவும் இருக்கேன் அண்டு என்னோடய செல்ஃப் லவ்வும் வந்துட்டு இதில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகிற மாதிரி இருக்குது அப்புறம் இவர் இன்னும் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுவார்னா பேரசைட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது ஒரு ஒட்டுண்ணி அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்களா அதை வந்துட்டு ஒரு ஆர்ட் மூலயமா வந்துட்டு வெளிப்படுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மோஸ்ட் அதை வேர்ல்டு வந்துட்டு இதை ஒட்டி தான் இருக்குது ஒரு ஒட்டுண்ணியாக தான் எப்படி இருக்காங்க ஆல் த வேர்ல்டு இஸ் லிட்டில் இல்ஸ் இன் நேச்சர் பட் பேரசைட்ஸ் ஆர் சப் பேரசைட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஒட்டுண்ணிங்கிறது இன்னொரு ஒட்டுண்ணியாகவே சரிதான் ஆனால் இந்த வேர்ல்டுங்கிறது ஒரு நேச்சரோட சேர்ந்தது ஸோ ஆனால் ஒட்டுண்ணிங்கிறது அப்படி இல்லை அதுக்குள்ளவே இன்னொரு ஒரு இதுவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சொல்லுவார் ஸோ இப்போ கார்போஷியோ கார்போஷியோட சன் பொனாரியோ வந்துட்டு என்டர் ஆகிறாரு ஸோ இப்போ இவர் கார்போஷியோட சன் பொனாரியோ என்டர் ஆகிறார் இல்லையா இதை பார்த்தோன்னே மாஸ்கோ வந்துட்டு கண்டிப்பாக எப்படியாவது நீ என்னை எங்கிட்ட கொஞ்சம் பேசுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அவர் அதை கேட்கவே மாட்டார் ஸ்கோன் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பார் ஆனால் இவர் தான் வந்துட்டு இவரையும் ஒரு பேரடைஸ் இவர் ஒரு ஒட்டுண்ணியாக வந்துட்டு சொல்லுவாங்க அப்புறம் மாஸ்கோ வந்துட்டு மீண்டும் ப்ளீட் பண்ணுவார் இந்த மாதிரி பேசுங்க என் கூட என்னை என்னை கொஞ்சம் கருணை என்கிட்ட கருணை காட்டி கொஞ்சம் பேசுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆனால் பொனாரி அப்புறம் தான் அவர்கிட்ட பேசுவார் அப்புறம் மாஸ்கோ என்ன சொல்லுவார்னா பொனாரி உன்னோட ஃபாதர் உன்னை வந்துட்டு டிசினேட்டன் பண்ணுறாரு ஸோ சொத்தில் உனக்கு பங்கு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்துட்டு நம்ப மாட்டார் ஆக்சுவலாக பொனாரி பொனாரிய நம்ப மாட்டார் அதுக்கப்புறம் இவர் என்ன பண்ணுவார்னா மாஸ்கோ நான் என்ன நீ ஃபாலோ பண்ணி வா அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்புறமா பொனாரிய கிட்டே உன்னோடய ஃபாதர் தான் கண்டிப்பாக உன்னை டிசைட்டு டிஸ்இனேட்டட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை காமிக்க கண்டு ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு இங்கேருந்து லீவ் ஆகுவாங்க ஸ்டேஜ்லேருந்து லீவ் ஆகிற மாதிரி ஸோ இப்போது ஆக்ட் த்ரீ சீன் த்ரீலேருந்து சீன் எயிட் வரையும் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ மாஸ்கோ வந்துட்டு பொனாரியோ பார்க்குறாரு அண்ட் அவர் தான் கார்பஷியோட ஸ்டன்னு ஸ்ட்ரீட்டில் பார்க்குறாரு இல்லையா தென் இப்போ என்ன சொல்லுவார்னா மாஸ்கோ வந்துட்டு பொனாரிகிட்ட சொல்கிறாரு உன்னோடய ஃபாதர் வந்துட்டு வில்ல அதாவது அவரோட சொத்தை வந்துட்டு மாற்ற சேஞ்ச் பண்ண வந்துட்டு வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ அவர் வந்துட்டு மாஸ்கோ அழுற மாதிரி நடிப்பார் இந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறதுன்னா இவர் நீ இந்த மாதிரி இது கூட நீ புரிஞ்சிக்காமல் இருக்கிறையே அப்படின்ற மாதிரி இவர் சொல்லுவார் ஸோ இப்போ பொனாரியோ இப்படிலாம் பண்ணுறதுனால மாஸ்கோ இப்படிலாம் பண்ணுறதுனால கண்டிப்பாக இதை நம்புவார் இவர் ரொம்ப ஜெனியூராக இருக்கிறாரு கண்டிப்பாக இவரை நம்பலாம் அப்படின்னு வந்துட்டு நினைப்பார் இப்போ மாஸ்கோ என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவார்னா பொனாரியோவை நீ வால்ஃபோனோட ஹவுஸில் அவரோட பெட்ரூமில் வந்து ஒரு ரெண்டு மணிக்கு இங்கே வந்து மறைஞ்சிக்கோ ஸோ நான் இப்போ உங்கள் அப்பா என்ன பண்ணுறாருன்னு சொல்லிட்டு நான் உனக்கு விட்னஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ மாஸ்கோ என்ன நினைப்பார்னா கண்டிப்பாக பொனாரியோ அவங்களோட அவரோட ஃபாதரை கொள்கிறதுக்கு இதுதான் ஒரு கரெக்டான டைம் இது தான் ரிசல்ட் ஆகும் அப்படி பார்த்தார்னா வால்ஃபோனோட இவரை பா கார்பஷியோவை பார்த்தாருனா கண்டிப்பாக பொனாரியோ கார்பஷியோ விட அவங்களோட அதாவது கார்பஷியோ தான் எங்கள் அப்பா அவரை கொண்டுடுவாங்க அப்படின்னு இவர் நினைப்பார் ஸோ இப்போ வால்ஃபோன் சிலியாவுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காரு எது போலனா கேம்லட் ப்ரிம்ரோஸ் அப்படி இருக்கிறது போல் அவர் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காரு இப்போ அவங்க வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கார்வினோ அண்ட் இஸ் ஒய்ஃப் ஹேவ் அண்ட் ஆர்குமெண்ட் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ஆர்குமெண்ட் நடந்துகிட்ருக்கும் கார்வினோவுக்கும் சிலியாவுக்கும் ஒரு ஆர்குமெண்ட் நடந்துகிட்ருக்கு என்னென்னா இவங்க வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் கண்டிப்பாக நான் இந்த இதுக்கு வந்து நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் கார்வின் என்ன சொல்கிறாருன்னு நீ கண்டிப்பாக அங்கே போயணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டர்ஸ் ஆர்டர் போடுறாரு அவருக்கு அப்புறமா என்ன சொல்கிறாருன்னா இவர் ஃபர்தர் இன்னும் என்ன ஆட் பண்ணுறாருனா நான் உன்னோட ஒரு யங் ஃப்ரெஞ்ச்மேனும் அவர் பிளடி டஸ்கன் அவங்களோட நான் படுக்க சொல்லேன் இவர் வந்துட்டு ஒரு ஓல்டு மேன் நான் அவங்க கூட தான் நான் உன்னை போக சொல்கிறேன் அப்படின்னு வந்துட்டு சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு அவர் அப்புறம் சிலியா வந்துட்டு அதுக்காக அவர் வால்ஃபனோட பெட்ரூமில் அவர் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காங்க சிலியா ஆனால் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் அவங்களோட வந்துட்டு அவங்களோட ஒன்றா சேர்ந்து நான் படுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது மூலயமா இவர் மீண்டும் வால்ஃபன் என்ன பண்ணுவாங்க பெட்லேருந்து ஜம்ப் பண்ணி மீண்டும் அப்படியே அவங்கள கன்வின்ஸ் பண் கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு அவங்கள இது பண்ணுவாங்க அப்புறம் வால்ஃபோனை என்ன சொல்கிறாருன்னா அவர் வந்து நான் வந்துட்டு எங்கே தான் நான் ரொம்ப எங்கே தான் இருக்கேன் யாராக போகலன்னா லைக் ஆண்டனியஸ் போகல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ சிலியா வந்துட்டு இவர் கிஸ் பண்ண வந்துட்டு சொல்கிறாரு இப்போ வால்ஃபோன் ஆஃபர் பண்ணுற நெக்லஸ் நெக்லஸ் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாங்க கர்பலன் ஸ்டோன் கொடுக்குறது டைமண்ட் கொடுக்குறது பெங்க் பென்கட் அ
கன்சன்ஸுங்கிறது ஒரு பெக்கர் வச்சுருக்கிறது போல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவார் இவர் ஸோ இப்போ இவர் என்ன சொல்லுவார்னா சிலியாவையும் இவரே எப்படி கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஓவிட் அதாவது டேல் ஆஃப் ஓவிட்டில் வர்றது போல் ஈரோப்பா ஆர் எரிசைங்கிறது வந்துட்டு வால்ஃபோனு ஜோவார் மார்ஸ் ஈரோப்பா ஆர் எரிசைங்கிறது சிலியா அண்டு ஜோவார் மார்ஸுங்கிறது வந்துட்டு வால்ஃபோனு அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவர் ஃபர்தராக என்ன என்ன ஆட் பண்ணுறாருனா அவரோட ட்ரெஸ் அவரோட ட்ரெஸ் எப்படி இருக்குதுன்னா டேம் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரான்ஸு அப்புறம் ஸ்ட்ராங் டஸ்கன் லேடி ப்ரவுட் ஸ்பானிஷ் பியூட்டி மிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் சுல்டன் ஆஃப் பெர்ஷியா கோல் ரஷ்யன் உமன் இப்படி எல்லாமே பலவிதமாக இவர் சொல்லிட்டு போகிறாரு ஸோ அவங்க திட்டுறாங்க வால்ஃபோனை திட்டுறாங்க இந்த மாதிரி நீ ஒரு ஃபால்ஸ் ஆஸ்பிரேஷன் வச்சு தான் என்னை வந்துட்டு இப்படி செடியூஸ் பண்ண இது பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இவனை இவங்களை வந்துட்டு பெட்டில் புல் பண்ணி தள்ளி படுக்க போகும்போது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பயங்கரமாக கற்றுவாங்க அழுவாங்க என்னை யாராவது காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ புனரியும் இவங்களோட பெட்ரூமில் தானே ஒழிஞ்சிட்டு இருக்காரு ஸோ அவர் ஒன்றே வெளியே வந்து பார்ப்பார் பார்த்து இவங்க ரெண்டு பேர் இப்போ புனரியாவும் யாருன்னா சிலியாவும் இப்போ போலீஸ்க்கு போ போலீஸ் கிட்டே போயிருக்காங்க ஸோ இப்போ கார்பஷியாவும் வராரு இவரோட வில்லு வந்துட்டு ரீசெண்டாக தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பார் இப்போ அதை பற்றி என்ன சொல்லுவார்னா மாஸ்கோ சொல்லுவார் உன்னோட சன்னு வால்ஃபோனை கில் பண்ண பார்த்தான் அண்ட் ஆல்சோ அவனும் இது பண்ணிக்கலான்னு நினச்சான் ஸோ இப்போ யாரை கில் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன்னா அவனோட ஃபாதர் அதாவது உன்ன தான் ஸோ ஏன்னா அந்த வில்லை மாற்றணும் இல்லையா அதனால் அவனை கொலை பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது சொன்ன விஷயத்த வால்டரும் அந்த டோருக்கு பக்கத்தில் இருந்து கேட்டிருப்பார் அண்ட் ஆல்சோ அவரையும் கால் பண்ணுவாங்க வான்னு சொல்லிட்டு இவர் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு கேட்டார் ஆனால் மாஸ்கோ மீண்டும் ரீஎஷ்யூர் பண்ணுறாரு இப்போ ஒன்றும் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் என்ன ஒன்றுன்னா பொனாரியோ இப்போ இதுக்கு போய் போலீஸ்க்கு போயிருக்காங்க கண்டிப்பாக நான் அவங்கள வந்துட்டு கோர்ட் ஹவுஸில் மீட் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இப்போ ஆக்ட் ஃபோர் சீன் ஒன் அண்ட் த்ரீ வரைக்கும் பார்க்கலாம் இப்போ சார் பொலிட்டிக்கும் பெருகிரைனும் ஒரு ஒரு கேனலில் வந்துட்டு நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க இப்போ பொலிட்டிக்கு என்ன சொல்கிறாருன்னா பெருகிரைனுக்கு வந்துட்டு சொல்கிறாரு ரெண்டு பேரும் ஒரு இதை வெனிஸில் நம்ம வந்துட்டு ஒரு லைஃப் நம்ம வந்துட்டு வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா அதை பற்றி அப்படியே சும்மா அப்படியே பேசிகிட்டு வராங்க அவங்களோட ரெண்டு ப ரெண்டு பேரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னென்னா நம்மளோட ஒரு உண்மையான விஷயத்த கண்டிப்பாக எந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர்கிட்டையும் வந்துட்டு நம்ம பழகி பேசி பழகக்கூடாது பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு சொல்லக்கூடாது யார்ட்டையும் அப்படிங்கிறாரு கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் ஒரு ப்ராப்பர் மேனர் இருக்கும் அதை தான் இப்போது பொலிட்டிக் அதை கொஞ்சம் வைடாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அந்த மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இப்போ லேடி பொலிட்டிக் நேனோ அண்டு சம் சர்விங் உமன்ஸ் எல்லாமே என்டர் ஆகிறாங்க லுக்கிங் ஃபார் ஹஸ்பண்ட் இப்போது லேடி பொலிட்டிக் வந்துட்டு அவங்களோட ஹஸ்பண்டை வந்துட்டு பார்க்குறாங்க அப்புறம் மீட் பண்ணிக்கிறாங்க சார் இப்போ பொலிட்டிக்கு வந்துட்டு பெரிகிரைனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க லேடி பொலிட்டிக் கிட்டே இப்போ லேடி பொலிட்டிக் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பெரிகிரைம் தான் ப்ராஸ் ப்ராஸ்டியூட்டாக இருப்பாங்க அதாவது மாஸ்கோ வந்துட்டு சொன்னால் இல்லையா மாஸ்கோவை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தா இல்லையா இந்த மாதிரி வால்ஃபோனுக்கு ஒரு ப்ராஸ்டியூட் கொண்டு வந்து இது பண்ணாதான் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அதுதான் சிலியாவை கூட்டு வந்தாங்க ஸோ அதனால் இந்த ப்ராஸ்டியூட் வந்து இவங்களை பெரிகிரைனாக தான் இருப்பாங்க ஸோ பெரிகிரைன் தான் இப்போ டிஸ் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ மாஸ்கோ இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் நீ வந்துட்டு தப்பாக நினச்சிருக்க இங்கே ரியல் பாஸ்ட் ப்ராஸ்டியூட் யாருன்னா இந்த அதாவது ஸ்கர்டினியோ ரெஃபர் யாரை ரெஃபர் பண்ணதுன்னா சிலியாவை அவங்க தான் ப்ராஸ் ப்ராஸ்டியூட்டு இவங்க இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ லேடி பொலிட்டிக் இப்போ அவங்கக்கிட்ட ஒரு மன்னிப்பு கேட்பாங்க அது எப்படின்னா ஒரு செக்ஷுவல் வே அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல ஒரு சஜஸ்டிவாக அப்படி ஒரு மன்னிப்பு கேட்பாங்க ஸோ பெருகிரேனி இப்போ வந்துட்டு கடுப்பாயிடுவார் இப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சார் பொலிட்டிக் தான் லேடி பொலிட்டிக்கு இந்த மாதிரி ப்ராஸ்டியூஷனாக இந்த மாதிரி மாற்றுற மாதிரி எப்படி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது கண்டிப்பாக நான் ரிவெஞ்ச் எடுப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லுவார் அதே ஆக்ட் ஃபோரில் சீன் ஃபோர்லேருந்து சிக்ஸ் வரையும் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இந்த சீன் எங்கே செட் ஆகுதுன்னா ஸ்கர்டினியோவில் இதை தான் அந்த லாக் அவுட் ஆஃப் த வெனிடேரியன் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வால்டோர் கார்பஷியோ கார்வினோ மாஸ்கோ எல்லாருமே என்டர் ஆகிறாங்க அங்கே எதுக்காக அப்பே அங்கே இதுக்கு அப்பியர் ஆகிறாங்கன்னா ஸோ அந்த இதை எதுவுமே அதை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி இவங்க எல்லாமே அப்பியர் ஆகிடுறாங்க இதை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா அந்த புனாரியாவும் சிலியாவும் அவங்க அக்யூஸ் ஆகியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்க மீட் பண்ணி எல்லாத்தையும் முன்னாடியே வந்துட்டு பேசிகிட்டு இருப்பாங்க எவ்வளோ மீட்ஸ் அட் த கோர்ட் ஹவுஸ் எக்ஸப்ட்
ஸோ என்ன சொல்லுவார்னா சிலியா வந்துட்டு ஒரு பேட் உமனு இவங்க என்ன இவங்க யார் கூட அஃபேர் இருக்குன்னா கார்பஷியோட சன் கூட அஃபேர் இருக்கு அதனால தான் கார்பஷியோ என்ன பண்ணியிருக்காருனா இவங்க இப்படி இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட வில்ல வந்துட்டு அதாவது அவரோட சொத்தை வந்துட்டு மாற்றி சேஞ்ச் பண்ணி வால்ஃபோன் கிட்ட கொடுக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ பொனாரியும் சி சிலியாவும் ஆல்ரெடி கானாக இருக்காங்க அவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னா வால்ஃபோனோட ஹவுஸில் வால்ஃபோனை கில் பண்ணுறதுக்காக போயிருக்காங்க ஸோ அந்த பொண்ணு தான் இப்போ இங்கேயும் இருக்குது இதுதான் சிலியா ஸோ இந்த என்னென்னா ஒரு ஓல்டு மேனை வந்துட்டு கொள்கிறதுக்காக இவங்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் அவங்களும் அந்த பெட்டுக்காக அங்கே இருந்திருக்காங்க அந்த பெட்டில் வந்துட்டு சிலியாவும் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை கேட்ட உடனே மாஸ்கோ வால்டரை வந்துட்டு ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணார் அவரோட ஆர்குமெண்ட்டுக்காக இஸ் டங் டு டிப் வித் கோல்டு மேக்ஸ் இம் ஹேர் ஃபார் த ஓல்ட் சிட்டி அண்ட் ரீசன்ட் ஸ்டேச்சு இன் செட் மார்க் சிக்னோர் கார்வினோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவர் ரொம்ப பயங்கரமாக பேசியிருக்கிறாரு கண்டிப்பாக இவர் ரொ இந்த இந்த தாட் தான் இது ரொம்ப இவர் வந்துட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது இது மூலயமா தான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவார் அப்புறம் என்ன சொல்லுவார்னா கார்போஷியோ மூணு கோல்டு காயினை வால்டருக்கு வந்துட்டு கொடுப்பாங்க எதுக்காகனா அந்த அட்வொகேட் இந்த கேஸ்க்காக அட்வொகேட் பண்ணதுக்காக ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாருனா பொனாரியோ வந்துட்டு ப்ரொட்டெஸ்ட் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி இவங்க சொல்கிறது எல்லாமே தப்பு வால்ஃபோன் தான் அங்கே இந்த மாதிரி இது பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி சிலியா வந்துட்டு மிரட்டினாங்க இப்படிலாம் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஜட்ஜி என்ன சொல்லுவார் ஒரு ஓல்டு மேன் எப்படி ஒரு பெண்ணு மே ஒரு ஒரு பொண்ணுகிட்ட வந்துட்டு அதுவும் எகிரி அவங்க மேலே ஜம்ப் ஆனி ஜம்ப் ஆகி அவங்க மேலே இருந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ஜட்ஜ் வந்துட்டு பயங்கரமாக ஒரு கேர்ஸ் பண்ணுற மாதிரி சொல்லுவார் ஒரு பயங்கரமாக ஆக்ரோஷமாக பேசுகிற மாதிரி பேசுவார் அப்புறம் போலீஸ்கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பொனாரியவும் சிலியாவும் வந்துட்டு கூட்டிகிட்டு போங்க அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாமே வீட் எல்லாருமே வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க ஸோ இப்போ ஆக்ட் ஃபைவ் சீன் ஒன் சீன் ஒன்லேருந்து சீன் த்ரீ வரையும் பார்க்கலாம் இப்போ வால்ஃபோன் வந்துட்டு ரிட்டர்ன் ஆகிறாரு இந்த ட்ராமா ஸ்கட்டுனே அவள் நடந்தது இல்லையா அதை பார்த்துட்டு இது ஒழிஞ்சிட்டு தான் இவர் பார்த்துட்டு போகிறார் அது ரிட்டர்ன் ஆகிறாரு அப்புறம் ரொம்ப டயர்டாகவும் இருக்கிறாரு அப்புறம் இவர் என்ன டிக்ளேர் பண்ணுறாருன்னா நான் இப்போ ரொம்ப டயர்டாக ஃபார் இஸ் ஆஃபீஸ் கான் கான்னா என்னென்னு முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா ஏமாத்துனது ஸோ இவர் எல்லாத்தையும் இப்படி இந்த மாதிரி ஏமாத்திருக்கிறார் இல்லையா ஸோ இப்போ கண்டிப்பாக இது ஒரு எல்லாமே ஒரு முடிக்கு வரவு போ வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வால்ஃபோன் சடனாக சடனாக என்ன டிசைட் பண்ணுறாருன்னா இந்த கதையில் வந்துட்டு கடைசியாக ஒரு ஜோக் வந்துட்டு ப்ளே பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஃபா அந்த லெகேசி அண்ட்ரஸ் கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் இப்போது கேஸ்ட்ரோன் அண்டு நேனோ வந்துட்டு இவர் கூப்பிடுவார் அண்டு அவங்ககிட்ட என்ன சொல்லுவார்னா ஸ்ட்ரீட்டில் போயிட்டு எல்லாக்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் வால்ஃபோன் வந்துட்டு டெத் ஆகிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் மாஸ்கோ சொல்லுவாங்க மாஸ்கோ இந்த நியூஸை கேட்ட உடனே வால்டரு கார்பஷியோ கார்வினோ லேடி உட்பி இவங்கெல்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா வால்டர் எப்படி இருப்பேன்னா வில் பிகம் டெஃப் அண்ட் அவங்க ரெண்டு பேரும் காதும் வாயும் பேச முடியாமல் போயிடும் கார்பஷியம் என்னென்னா லைக் அ வில் பிகம் கர்லப் லைக் அ ஃபூட் ஹவுஸ் அப்படின்றாங்க கார்வினும் வில் ரன் அக்ராஸ் ஸ்ட்ரீட் வித் ரோப் அண்ட் ஏ டேகர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லேடி உட் பி வில் பிகம் மேட் எல்லாம் இப்படி ஆகிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பார் மாஸ்கோ இப்போ இப்படி போயிட்டுருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸோ இப்போது மாஸ்கோ கிட்டே வா வால்ஃபோன் சொல்லுவார் நீ என்னோடய கிளாத்லாம் வியர் பண்ணிக்கோ வியர் பண்ணிவிட்டு நான் உன்னை இந்த மாதிரி உன்னோட நெக்ஸ்ட் ஹேராக வந்துட்டு இது பண்ணிட்டேன் என்னோடய வாரிசாக உன்னை ஏற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு யார் வரும்போதுன்னா அந்த லெகேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் இவங்களாம் இருக்காங்க இல்லையா வால்டர் கார்பஷியோ கார்பினோ இந்த லேடி உட்பி இவங்களாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வரும்போது இந்த மாதிரி வியர் பண்ணிட்டு நீ இப்படி சொல்லிவிடு அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ கண்டிப்பாக நீ தான் இதுக்கு இதுக்கான எனக்கான அடுத்த ஹேர் அப்படின்ற ஹேர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிவிடு ஸோ இப்படி இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வால்டர் தான் உள்ளே வராரு வால்டர் வால்டர் பின்தொடர்ந்து வால்டர் இப்படி வரும்போது அவர் ஆல்ரெடி வால்ஃபன் வந்துட்டு ஒரு கட்டைன்காக இருந்து இப்போ பின்னாடி மறைஞ்சிட்டு இருந்து பார்த்துருப்பாரு வால்டரோட பின்தொடர்ந்து கர்பஷியோ அண்டு கார்பினோ அவங்களாம் வராங்க அவங்க இப்போ இவரை பார்த்தோன்னே மாஸ்கோ தானே அந்த அவரோட கிளாத்ஸை வியர் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அதை பார்த்தோன்னே இவங்க டென்ஷன் ஆகிற எல்லாருமே அவங்களோட அவங்கள அவங்கள முறைச்சி பார்த்துட்டு அந்த வில்லை முறைச்சி பார்த்துட்டு அவங்க பாருங்கள் அங்கே இருந்து லீவாகி போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இவர் என்ன பண்ணுவார்னா வால்ஃபோ வந்துட்டு இப்போது ஹைலி அதை அம்யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இப்போ மீண்டும் மாஸ்கோ கிட்ட சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து நான் கோர்ட்டுக்கு போகலான்னு நினைக்கிறேன் யாராக எந்த விதத்தில் போகலான்னா ஒரு போலீஸ் மேலே டிஸ்கஸ் பண்ணி போகலான்னு இருக்கேன் ஸோ ஜட்ஜி
அவர் தான் இன்னமும் அவரோட சொத்துக்கு வந்துட்டு ஹேராக இருக்கார் வாரிசாக இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வால்டர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த போலீஸ் மேனை வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணேன் இப்போ போலீஸ் மேனாக இருக்கிறது வால்ஃபோன் தான் ஸோ இப்போ இவர் இந்த மாதிரி திட்டுவார் அவரும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்து திட்டுவார் அப்புறம் என்ன சொல்லுவார்னா நீ என்ன பைத்தியக்காரனா எப்படி சொல்கிறாங்க தான் செத்துட்டான்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ மாஸ்கோ மீண்டும் ரிட்டன் ஆகிறாரு அண்டு இன்சிஸ்ட் வால்ஃபோன் மீண்டும் வால்ஃபோனை வந்துட்டு டெத் ஆகிட்டான்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அவனும் ஆமாம் அவங்க செத்துட்டாங்க அந்த மாதிரி தான் இவரும் சொல்லுவார் அப்புறம் ஸோ கடைசி அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் இப்போ என்ன சொல்லுவார்னா வால்ஃபன் கிட்டே மாஸ்கோ என்ன சொல்லுவார்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஹாஃப் மணி கொடுத்தா நான் இந்த ட்ரூத் வந்துட்டு ரிவீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அண்டு வால்ஃபன் இனிஷியலாக அதை ரிவியூஸ் பண்ணுவார் ஆனால் கடைசியாக அக்ரி பண்ணிப்பார் அண்டு மாஸ்கோ நீ எல்லாமே இதான் நீ இதான் நீ வான் பண்ணுற கண்டிப்பாக அதை இப்போ இப்போ நான் ரிவீல் பண்ணுற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவார் இப்போ வால்ஃபன் அந்த டிஸ்கிஸ் பண்ணியிருக்கார் இல்லையா அதை எல்லாமே கலைச்சிட்டு சொல்லுவார் பொனாரிய இப்போ டிஸ்கிஸ்லேருந்து கலைச்சிடுவார் பொனாரியோ சிலியோ அண்ட் கார்பஷியோ எல்லோரும் சொன்னது உண்மை தான் நான் இங்கே தான் இருக்கிறேன் நான் தான் வால்ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஜட்ஜு ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுவார் அண்ட் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவார் அப்புறமா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரையும் மாஸ்கோவையும் வால்ஃபோனையும் பிரிசனில் போட்டு சொல்லுவாங்க ஆனால் வால்ஃபோன் என்ன பண்ணுவார்னா இவர் அதை நினச்சி எப்படி சொல்கிறது ஃபீல் பண்ணலாம் இல்லை ஏன்னா இது இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்னொரு கேம் விளையாடுறதுக்காக அப்படின்னு நினச்சிப்பார் இப்போ கார்பஷியோவும் கர்பினோவும் கார்பினோவும் வெனிசை விட்டு லீவ் ஆகிறாங்க வால்டர் வந்துட்டு இன்னொரு ஜாபை கெட் பண்ணிக்கிறாரு கார்பஷியோட ஹவுஸு அண்டு மணி வந்துட்டு பொனாரே கூட்டு தான் இப்போ போய் சேரப்போகுது இப்போ கார்பினோட பொசிஷன்ஸ் வந்துட்டு அண்ட் அவங்களோட ஒய்ஃப் வந்துட்டு இப்போ பாது பார்த்துக்கணுங்கிறது தான் ஸோ இப்போ இந்த சீன் எப்படி எண்ட் ஆகுதுன்னா ஆடியன்ஸ் கிட்டேருந்து ஒரு அப்ரிசியேஷன் வந்துட்டு தயவு செஞ்சு இதுக்கு இதுக்கான அப்ரிசியேஷன் கொடுங்க இந்த பிளேக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே ஒரு அப்ளாஸ் கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டு இப்படி முடிப்பார் இதுதான் பிளே ஸோ கோல்டு மேலே இருக்கிற ஆசை தான் இந்த மூணு பேர்த்துக்கிட்ட வந்துட்டு இப்படிலாம் ப்ளே பண்ண வைக்கிது கடைசியாக இவர் ப்ளே பண்ணதை ரிவீல் பண்ணிடுறாரு இதுதான் இந்த கோல்டு மேன் இப்போ ப்ரிசனில் போயிட்டு அது இன்னொரு ப்ளேவும் நம்ம விளையாட பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நினைப்பாங்க திஸ் இஸ் த ஸ்டோரி தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹியரிங் முழுசாக கேட்டிருந்தா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கடைசி எப்படி சொல்கிறது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ